ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറന്റൈൻ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ അബ്സോർബ് ഡൈജഷൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു ഇനി അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് എടുക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ ബെലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കൂ ഈസിയായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഡൈജഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അബ്സോർപ്ഷൻ അതായത് ഫുൾ ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റനൈൽ മ്യൂക്കോസ അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്റ്റനകത്തുള്ള ആൽ അവസാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ അവിടെയുള്ള എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ കൂടി ബ്ലഡിലോട്ട് ഈ നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് എൻ പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് ഡൈജഷൻ്റെ എൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആരൊക്കെയുണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ഗാലക്ടോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ഗ്ലിസറോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ബ്ലഡിലോട്ട് എത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് നമ്മൾ ബ്ലഡിലെത്തി ബ്ലഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിലോട്ട് എത്തുന്നു ടിഷ്യൂസിലോട്ട് ഈ എൻ പ്രോഡക്ട്സ് എത്തിയിട്ട് ആ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ റിപ്പയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തം മാറ്റാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പഠിച്ചല്ലോ ഓക്കെ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രൽ മ്യൂക്കോസ വഴി ബ്ലഡിൽ എത്തുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഡൈജഷൻ പാസ് ത്രൂ ദ ഇൻഡസ്റ്റനൈൽ മ്യൂക്കോസ ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ഓർ ലിംഫ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ പാസീവ് ആക്റ്റീവ് ഓർ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഈ ബ്ലഡിൽ ബ്ലഡിലോട്ട് എത്തണം ഇൻഡസ്റ്റനൽ മ്യൂക്കോസ എന്നിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലോട്ട് എത്തണം അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡിലോട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് അകത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് മെക്കാനിസംസ് വെച്ചിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് തേർഡ് വൺ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതും എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ആണ് അല്ലാതെ ബോർഡ് എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഓരോ ഓരോ ഡിഫ്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പാർട്ട് എ ഇതൊരു പാർട്ട് ബി രണ്ട് സ്ഥലമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ പത്ത് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അതായത് ഇരുപത് പത്ത് പത്ത് ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കമ്പയർ ടു പാർട്ട് ബി അല്ലേ പാർട്ട് ബിയിൽ ഇരുപത് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ട് എയുടെയും പാർട്ട് ബിയുടെയും ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് മാറുന്നതാണ് സോറി ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇപ്പുറത്താണ് ട്വൻറ്റി ഇപ്പുറത്താണ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി എ ടി പി ഒ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇവർ ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റിന് അനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് മെക്കാനിസം ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കാർഡ് കീറി തന്ന് തിരിച്
ആ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ സെൽസ് ഇതിൽ സെൽസിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളാണ് ഇവിടെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മോളിക്യൂൾസിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കയറ്റി വിടുന്നത് ഇതൊരു മോളിക്യൂൾ ഇതിനെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് സോറി മോളിക്യൂൾ വന്ന് പ്രോട്ടീൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ തന്നെ പിന്നെയും തിരിച്ചു വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത മോളിക്യൂൾ വരുന്നു അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നു മോളിക്യൂൾസ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ഈ ഒരു മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെൻട്രൽ കടത്തി വിടാനായിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും ഈ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളാണ് നമ്മുടെ അപ്പുറത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെയൊക്കെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നത് ഇതും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എ ടി പിയുടെയോ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എനർജി ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇനി എനർജി ആവശ്യമുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യെസ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫുൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതായത് എനർജി പണിയെടുത്ത് ചെയ്യണം അതായത് എനർജി ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പാർട്ടി എ പാർട്ട് ബി ഇവിടെ ടെൻ മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ടെൻ മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി മോളിക്യൂൾസിലോട്ടുള്ള യാത്രയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് എഗൈൻസ്റ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പുറത്താണല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം എനർജി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എ ടി പിയുടെ സഹായത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മോളിക്യൂൾസ് പോകുന്നതിനാണ് എതിർ ദിശയിലോട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനിലും കാണാൻ കഴിയും ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലും കാണാൻ കഴിയും ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനകത്തും കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഓരോ പ്ലേസിൽ വരുമ്പം ഇവർ ഓരോ ഓരോന്നിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം വരുന്നത് ഇപ്പം ഗ്ലൂട്ട് ഫോർ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല ഇതൊക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഈ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പം ഇവരുടെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസവും മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ ഇവരെ എല്ലായിടത്തും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ആർ ജനറലി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ അത് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ദ പാസേജ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഹൗ എവർ സം ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ് സം അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കാരിയർ അയോൺസ് ലൈക്ക് സോഡിയം ദിസ് മെക്കാനിസം ഈസ് കോൾഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും കടത്തി വിടാനായിട്ട് ഓക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ഓസ്മോട്ടിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒക്കേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് റിക്വയേഴ്സ് എനർജി വേരിയസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് അമിനോ ആസിഡ്സ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് സോഡിയം ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ബൈ ദീസ് മെക്കാനിസം അപ്പോൾ സോഡിയം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാരണം എല്ലായിടത്തും ഇതുണ്ട് അപ്പം സോഡിയം അബ്സോർപ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴിയാണ് ക്ലോറൈഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് പാസീവ് ട്രാൻസ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഫാറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പ
അതേ സംഭവം തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റൗണ്ട് മോളിക്യൂളായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും കുറേ ഫാറ്റ്സുകൾ ചേർന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഈ റൗണ്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഏരിയ അതായത് ഈ റൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് റൗണ്ടാണ് ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ പുറം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഏരിയ ആയിരിക്കും അകത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പുറത്ത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് എൻഡ് വന്നതോടെ അവർ വാട്ടർ സോലബിൾ ആയി മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോഡി ഈസി ആവും അവരെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആകുന്നതോടുകൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ കബഡി ടീം ആകുന്ന ആ ഒരു ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മിസ്സെല്ലീസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചു പറഞ്ഞുതരാം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മിസ്സെല്ലീസ് ഓക്കെ മിസ്സെല്ലീസ് ആയതിന് ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടുകൾ വന്നിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പം അപ് ഇപ്പം എങ്ങനെയായി സെൻറ്ററിൽ ഫാറ്റായി ഫാറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടായി അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൈലോ മൈക്രോൺസ് കൈലോ മൈക്രോൺസ് ഈ കൈലോ മൈക്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വില്ലയിൽ പോയിട്ട് വില്ലയിലെ മെയിൻ ലിം ഫേസൽ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ലാക്ടീൽ യെസ് ലാക്ടീൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ലാക്ടീൽ പോകുകയാണ് ലാക്ടീൽ വഴി നമ്മുടെ അവിടെ ആരുണ്ട് ക്യാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട് ആർട്ടറീസും വെയിൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവരിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ഇവർ ബ്ലഡിലെത്തുന്നു ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ബ്ലഡിലെത്തുന്നു ഇതാണ് ഫാറ്റിൻ്റെ ഡൈജഷൻ ഞാൻ ഇനിയും സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചു തരാം ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ബി ഇൻസോളിബിൾ കനോട്ട് ബി അബ്സോർബ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് ദ ആർ ഫസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കോൾഡ് മിസ്സെല്ലീസ് വിച്ച് മൂവ് ഇൻ ടു ദ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ മ്യൂക്കോസ ദ ആർ റീഫോംഡ് ഇൻ ടു വെരി സ്മോൾ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടഡ് ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടഡ് ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് അത് ഓർക്കാം called kylo microns which are transported into the lymph vessel that is lacteals in the villi nammal padichu adu these lymph vessels ultimately release the absorbed substances into the blood stream okay what's the law absorption of the substance takes place in different parts of the alimentary canal like mouth stomach small intestine large intestine however maximum absorption occurs in the small intestine a ah, point note edeku maximum absorption occurs in the small intestine appo option varumba stomach um large intestine um oral cavity okku koduthittundavu ningal mark cheyanda answer yes small intestine yes appo ini namukku adinde digestive system tinde absorption summary aanu namukku kaana sadhikkunnathu first mouth mouth nattu namukku ivide important aayittu padikkanullathu certain drugs coming in contact with the mucosa of the mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries leading them ivide certain drugs എന്തൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൗത്തിൽ ഡ്രഗ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്റ്റൊമക്കിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷുഗേഴ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ കാര്യം പറയാം സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഗൻ ഫോർ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെയും ഏറ്റവും അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൽ വൺ വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡൈജഷൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ദ ഡൈജഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ സച്ച് എസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഗ്ലിസറോൾസ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ അബ്സോർബ് ത്രൂ ദ മ്യൂക്കോസ് ആൻഡ് ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ലിഫ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈലിൽ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് അത് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈലിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് യെസ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന രണ്ട് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഓറൽ ക്യാവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എൻ സി ആർ ടി ബേസിസിൽ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അബ്സോർബ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിലൊക്കെ എത്തുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ടിഷ്യൂസ് റിപ്പയറിനും ഡാമേജ് എല്ലാം റിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അൺഡൈജസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഅബ്സോർബ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ രക്തത്തിലോട്ട് പോയി ചെന്നിട്ട് അവിടെ സ്റ്റെമ്പറി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് സ
ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ വരുന്നത് ഈ പ്രോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എല്ലാവർക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ടെലഗ്രാം യു ആർ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ബായ് പുറകിലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോറി കേട്ടോ ബായ്